车停这儿了，你怎么了？脸色那么难看，出什么事了？我刚才又看见小程那个贱女人了。小程？嗯。怎么可能呢？他跟踪你来的呗。我一气之下，我就想开车吓他。我发誓，我真的只是想吓吓他而已。你撞到他了？差一点，差一点就撞到了。后来，宋瑶出现，把他给拉，给拉走了。宋瑶，嗯，宋瑶她看见你了吗？我不知道，应该没看见吧。丽娜，我告诉你啊，如果你再看见小城那个贱女人，千万别理她，懂吗？你如果撞到她了，不管是撞死或者撞伤，对我们都不利啊。我就是气不过嘛，你都已经叫她滚了，她还来纠缠你，你说她到底存的什么心吗？你放心，我不会让她有机会纠缠我的。以我们现在的地位。根本没必要把时间花在他身上，懂吗？嗯，我知道，我自己都快被吓死了。好了好了，别想这些不开心的事了啊！我们现在回家，好不好？嗯。哎，你去谈的怎么样啊？他们肯和解吗？你老公出面当然没问题了，解决了。嗯，我就知道我老公是最棒的。回家。你醒了，你没事吧？要不要送你去医院？哦，不用了，我没事。刚才撞你的人是谁呀？我不知道，我根本就没有看清楚。反正我也没受伤，就不要再追究了。谢谢你救了我，我该走了。哎，这个包是你的，刚才掉在地上，东西洒了一路，你看看有没有掉东西吧。不用了。反正我也没有什么值钱的东西，谢谢你。哎，对了，这张纸上写的是我们公司的地址，这是你的吧？哦，是有一个好心的唐阿姨，她知道我需要工作，她说她的亲戚在这儿，让我来试试看。唐阿姨，她让你来找什么工作？收发室的行政助理。收发室的行政助理，这工作已经有人做了。没关系，本来我就没有抱着很大的希望。谢谢你。你就这么走了，完全不争取一下吗？你可以说说你的优点，积极的说服我，或许你可以得到一个很好的机会呢，对不对
，或者说你还想再回去做红酒销售？你，我还记得你，你不记得我了吗？我记得你，只是我没有想到会在这种情况下遇上你。看到这张纸条的时候，我在想，也许你是来找我。怎么，怕我心怀不轨，所以……不是，那现在正好啊，我们恰巧又遇上了，也算得上是有缘。不如你在我面前替自己争取一下，或许你真的可以得到一份非常好的工作，也说不定。来，坐。嗯、啊，这么巧啊！你说上次救你的就是宋氏集团的总裁啊？是啊，我上次。拿到他的名片看了一眼就扔掉了，我也不知道会再见到他。哎，华姐，怎么说人家也是救了你两次，你们两个还真是很有缘啊。哎，对了对了，那个总裁长得怎么样？帅不帅？哎，是斯文型的。你都不知道人家什么年龄，还这么多问题。也对哦，总裁肯定年纪很大很老了。你们算了算了。得了吧，人家年轻着呢啊！真的，那帅不帅？帅不帅啊？我怎么知道他帅不帅？你自己看看不就知道了吗？哎呀，人家是总裁，哪有那么容易见到的？年纪轻轻的就当了总裁，首先呢，他一定很有才华；其次呢，一定是很有钱的。哎，华姐，不如你就跟他交朋友啊，这样的话你就不用那么辛苦找工作了。你胡说什么？本来就是嘛，对吧？哎，美美，你这么说就不对了。你成化姐是那种靠男人吃饭的女人吗？要是她愿意啊，她这些日子也不用那么辛苦了。不过那个宋先生好像对你有意思啊，美美的提议我赞成。对对，<笑>好了，不逗你了。那你的工作怎么样了？他说，帮我看看他公司有没有合适我的职位。嗯，不过我觉得没有什么希望，还是安心找其他的工作吧。嗯。太可惜了，如果你可以在宋氏集团上班，一来你有了工作，二来你跟那个宋先生又能近水楼台，说不定，嗯，说不定啊，再过一阵儿你就成了总裁夫人了。你们两个又来了，是不是欠揍啊？哎，如果能爱上总裁夫人的一巴掌，还能沾点贵气呢。说什么？那我就让你沾点啊。喂，喂，我是宋阳，还记得我吗？你当然记得了，宋先生你好。啊，好。呃，很抱歉的告诉你啊，我们收发室已经找到人了，但是我们总务处还缺个人，不知道你愿不愿意去抢这份工作？真的，我当然愿意了。好，那就赶快来报道吧。哎，好，那我一会儿就过去，谢谢你啊。晚点见。再见。告诉你们个好消息，我找到工作了，而且马上就能上班。哎呀，太好了，太好了！小花呀，这个真是太好了，你可要好好干啊！行，我先忙去了啊。小花呀，人家公司既然肯收留你，你可得好好干，报答人家啊！我知道了，走了啊！哎，路上小心啊！小花，路上注意安全啊！哎，陈花，走那么急干嘛？这钱你拿着，你这是干什么？你出门在外不带点钱，像话吗？我不能再要你的钱了。哎呀，你别啰嗦了，快去吧，我还要招呼客人呢。啊！总裁，您找我？呃，这是陈化，以后他就是你们总务科的人了。你好，你好。呃，这位是总务科的高科长，你以后跟他好好学习学习。嗯。刚刚来第一天，悠着点啊！您放心吧，总裁。带他先去看看吧。好的，这边走。好的，再见。嗯。高科长，请问总务科都做些什么？你问这么多干什么？我吩咐什么你照做就行了。
你听好啊，在总务科，你是男是女，多大岁数，什么家庭背景都不重要，关键是要听话。既然你现在在我手底下工作，就得按我的规矩办事。你明白吗？我一定好好向高科长学习。明白就好，走吧。这就是我们总务科，管的事情很多，大事小事都有，小到一张桌椅的摆放，大到重要文件的校对，样样都马虎不得。特别是整个公司的环境维护，全是由我们负责，所以我们部门是相当重要的。嗯、开什么呢你？另外还要会电脑，你会吗？一般的功能我都会，什么叫一般的功能？起码的文字处理、数据输入你得会吧？得有能力完成各主管交下来的任务。这不就是一般的功能吗？哟，这就是总裁介绍来的人呢。是啊，也不知道总裁在想什么。哎，你跟总裁什么关系？我跟总裁没有关系。没有关系？那他为什么让你来上班啊？大概是我来面试的那天差点被车撞了，是宋总救了我。他跟我聊了几句，知道我急需一份工作，所以就让我来了吧。科长，这下你放心了，原来他不是走错路了。瞎搅和什么呀？赶紧去工作去。真讨厌。呃，我说到哪儿了？哦，除了刚才的工作之外，我们部门还要负责接待工作，负责一些到访人员的接待。所以呢，我们部门就相当于整个公司的门面，门面。必须得美观、大方、得体，你明白吗？嗯。哎呀，长得不行就算了，但这衣服得稍微穿的像样点吧。我我下个月一发工资就去买。下个月？你明天就得穿正装来。可是我身上真的没有闲钱。那不是我的事儿，没钱你去借去。反正明天如果你没穿来。那就不要来上班了，知道吗？我知道了。来，你的第一件工作，给我复印十份去。去、啊，好。啊做事得小心点儿。自己看一下打的什么呀？连题目都打错了，你到底想干什么呀？啊！第一天上班你就敢这样啊？别人都在努力工作，你就不能学学吗？别以为你是总裁介绍来的，我就不敢动你，我照样能把你开除了。今天就给我加班打印出来。如果你还敢再出错的话，明天就给我回家。科长，你看你皮肤怎么这么好啊？真的啊，啊特别透，是吗？我也觉得我现在皮肤越来越好，<笑>下次戴面膜来给你试试啊。真的呀，谢谢科长，高科长，<笑>请喝茶。<笑>想烫死我呀、啊、你！对不起、啊，我不是那么没用啊！你被查了跑不好，你还想不想干了你？实在是对不起。你要的文件，这是你的，给你你的，陈华
想想你的爸爸妈妈，你没有回心的本钱，你只能撑下去。你不能输，加油！陈化，唐阿姨，真的是你啊！宋氏录取你了，恭喜你啊！谢谢你，唐阿姨。要不是您的介绍，我根本不可能进宋氏的。哎呀，我有什么好谢的？关键是你啊，心肠好，人又善良。宋氏要是不录用你，就是他们的损失。好在总裁还算有点眼光。您别开玩笑了。啊，对了，唐阿姨，您怎么在这儿啊？您也在宋氏上班啊？哦，对呀、啊，这就是我的办公室啊。啊。<笑>好了，不跟你开玩笑了。坐。宋氏啊，空了一块地，说是要做绿化，自己又不收拾，我看这花园荒废了，怪可惜的，我就义务性的来帮忙。反正我也喜欢种些花，种些草什么的。阿姨，您把这花圃打理的真好，您真厉害。花园荒废了，整理一下就能再有生机。可是有些东西弄丢了，就再也找不回来了。我也是怕自己整天胡思乱想，所以就找些事来做。怎么心事重重的？嗯，没什么，就是想到了一些家里的事儿，跟工作没关系。哦，既然是家务事，那我也没办法帮你了。不过我们今天中午可以一起吃顿饭，为了庆祝你找到工作了。好，走，吃饭去，我请客。阿、啊、阿姨，应该是我请您吃饭才对，谢谢您帮我找到工作。只是我现在身上没什么钱，可不可以等我领到第一个月工资的时候再请您吃饭？今天，要不您自己吃吧。好，一定的。等你领了第一个月的薪水啊，我一定会让你请我的。不过今天你还是得陪我去吃午饭，放心吧，阿姨请客。不过我们也只是吃顿便饭，哈，走吧。来，进来。总裁，一块吃个饭吧。我还有事情，你先去吧。我帮你这么大一个忙，你不该谢谢我吗？什么忙？成化的事啊，从来没有人能未经我的面试就直接进公司的，他可是头一个。成化能进公司也不是我一个人说了算的，是人事科的人审核之后才录取的。你怎么会认为是我的关系进来的？不过我说句实话，凭他的外表和办事能力，我实在是找不出录用他的理由。特别是穿成那样，跟个原始人似的。原始。我们宋氏集团好歹也是个有头有脸的公司，怎么会用个这么不体面的人呢？体面？他才第一天上班，你多担待一点吧。改天请你吃饭。真的？这样吧，月底请你们全总务科的人吃饭和唱歌，通知全总务科的人全部都要到。好，总裁。我还有事，你先出去吧。我刚刚送爸妈上飞机了。好。难怪我妈上飞机之前跟我说要小心你呢。小心我什么？小心你啊！心中只有工作，冷落我呗。从我一进来你就低头看资料，连正眼都没瞧我一下。哎呀，亲爱的，你别生气嘛。你说爸现在不在，我可不得好好的表现吗？现在公司上上下下所有的人，全都看着我呢。我是希望在爸回国的时候，让他看到一个全新的安史，这样爸才会对我刮目相看嘛。你都已经当上总经理了，你还那么拼命干嘛？我看你啊，分明就是在故意冷落我。哎呀，你真的是冤枉我了，老婆。
，你说我刚坐上总经理这个位置，啊，还没有站稳脚跟，这个时候，正是需要你在背后多支持我，多帮助我。而且，我打算把安氏企业重新的给整顿一番，这还需要我们俩同心协力。整顿？为什么要整顿啊？虽然说，现在爸把总经理这个位子交给了我，其实你心里也知道。他还是偏袒大嫂的，要不然，他怎么会把印鉴都交给大嫂呢？所以说，我要是不拿出点成绩来，爸呀，随时都有可能把我给撤掉。哎呀，你别担心，不会的。丽娜，来，亲爱的，我这么做希望得到你的支持。我不光是为了证明给爸看，也是为了安氏以后的发展，希望你能够帮助我。我知道你一直很介意我爸对你的看法。哎呀，没关系，你就好好的大展拳脚吧，我会支持你的，做出点成绩来给爸看。不止给爸看，我还希望得到那些大股东和董事的支持。但是说到底，这事儿还得靠你。我，我能做什么呀？我想举办一个聚餐，把安氏的大股东和董事们都叫过来。你首先要做到，跟他们的太太搞好关系，之后呢，我再找机会跟那些老家伙拉拢关系，以后我做事就方便多了。没问题，小事一桩。可是，到时候你怎么奖励我呀？亲爱的，你想要什么奖励，我就给你什么奖励。陈花，总裁好，别这么紧张嘛。怎么样，在总务科还习惯吧？嗯，同事们对我还挺好的。啊，上车吧。上车干什么？我带你去个地方。真好骗、啊！你不用担心，我只是带你去买几件衣服，比较正式点的衣服。买衣服？不用了吧，我家里还有一些呢。哎，你现在这样的打扮，肯定会被高红盯上的。而且你想想，总务科代表着宋氏的门面，不能太随便。你自己去挑选的话，也未必合适。我去帮你挑的话。会比较保险吗？是不是？可是我身上没有那么多钱，我可不可以下个月再买啊？你认为高红能让你拖到下个月吗？钱的事儿你就不用担心了。呃，算是我借给你的吧，等你领了薪水之后，再分期的还给我，行吗？真的？哼，好。<笑>谢谢总裁。
，看来真的是人要衣装，佛要金装，连气质都不一样。你跟我说。为什么要假装怀孕？为什么要故意制造流产的假象，把过错推给小程？你听谁说的？哦，肯定又是小程。你到现在还把自己做的事情推给别人？不是他会是谁啊？哼，这个小程真是的，怎么就缠着我们安家不放了呢？这个造谣生事的，哥，你别听他胡说八道啊！胡说八道的是你。那天我在医院，亲耳听到你跟医生的对话，你还要否认吗？既然你都听到了，我还有什么好说的？不错，确有此事。你为什么要这么做？哥，我这么做也是迫于无奈呀。爸为了那个小程，把少君赶走了。我要是不假装怀孕的话，怎么能让爸重新接纳少君呢？只是没想到后来小程还是对少君纠缠不清，还把我给弄摔了。我这才顺水推舟，假装流产，让小程承担一切后果。我这么做呢，一方面呀可以让自己解套，另一方面呢又可以让小程内疚，何乐而不为啊？为了掩饰自己的谎言，让小程以为。他害得你流产，而内疚一辈子。你这样做，是不是有点太过分了？过分？是他过分，还是我过分啊？是他先来纠缠少君，要破坏我的婚姻。我这么做，完全是为了保护我的家庭。哼，只有这样，才能让他不敢再靠近安家半步。那小程就得为他没做过的事情而内疚一辈子吗？哼，他活该。丽娜，如果是你担负着这样抹去我的良心谴责，你一定也会很痛苦。将心比心，我希望你能把事实告诉小陈，别让他一直活在自责的阴影里。不可能，我就是要让他内疚一辈子。你不能这样。够了，不要再说了。哥，我真搞不懂你，你怎么老胳膊肘往外拐呢？啊，他是谁呀？我是你的亲妹妹呀、啊，你怎么净帮她不帮我呢？你是我妹妹，如果有人伤害你，我会尽我的全力保护你。但同样的，我也不希望我的妹妹做出伤害别人的事情。好，那陈化现在就伤害我了，你保护我了吗？你明明知道真相，你不告诉我，你是怎么保护我的？你还在不在乎我们兄妹之间的感情了？这跟兄妹感情无关。丽娜，做人应该厚道一点。哼，厚道？那给安琪吃了毒蛋糕进医院，这算厚道吗？还好咱家安琪没事儿啊。你知不知道，你的宝贝女儿差点没了？像小程这么恶毒的女人，还跟她讲什么厚道？这是两码事。总之，这件事情肯定另有隐情。小程也不像是会伤害安琪的人。我明白了，你心里还爱着陈化，对不对？哼，我真为大嫂感到难过了。你胡说八道！哼，还不承认？如果你不喜欢他，怎么一见到他，整个人就变了呀？处处为他找理由，而且不顾亲疏的维护他。如果不是因为爱他，你为什么会这么做呀？这是做人的基本道理，跟我爱不爱他一点关系都没有。丽娜，你怎么现在变得如此不分是非、不知对错了？不分是非、不知对错的是你呀，哥！你醒醒吧，小程那样的女人根本就不值得。我问心无愧。如果你不跟小程说明真相，那我自己去。说到底。
你还是得一心一意的维护他，对吗？我没有在维护谁，我只是做我应该做的事。好，你去说吧。你只要敢去找小程，我就能让大嫂知道，你心里还对那个小程念念不忘。范宇不会相信你的。我有的是办法让他相信，不信咱们走着瞧。丽娜，你在说什么？你敢威胁你哥哥吗？对，我是在威胁你。怎么了？你一心只想着外人，你根本不顾你的妹妹。我没有你这样的哥哥。你自己看着办吧。大嫂要是知道这件事情，后果会怎么样？你最好做好心理准备。亲爱的，生什么气啊？怎么回事？还不是我哥，他知道我假装怀孕的事了，还知道我故意假装流产，把责任推给陈化。他怎么知道啊？哎呀，现在不是问这个的时候，反正他就是知道了。重点是该怎么办？哎呀，你快点想办法呀！他要把真相告诉陈化了。陈化已经被赶走了，就算大哥要去找他，也不一定找得到。哪怕他找到了，把这件事说穿了，陈化能把我们怎么样？他威胁得了我们吗？我担心的倒不是这个，是另一方面。你是说爸妈那边？丽娜，你想过没有？如果大哥一旦把这件事告诉爸妈了，你觉得爸会怎么做？如果爸知道了，肯定会很生气啊！到时候爸和妈就不再信任我们了，我们在他们面前就没有地位了。我们好不容易争取来的权利，就归大嫂了。那也是没有办法的事啊。还不是这样，你爸一定会把我扫地出门的。不会吧？怎么不会？上回就是因为成化的事。爸就要把我扫地出门，是你利用假怀孕的事，他才被迫妥协。现在你让他知道我们骗他，你觉得他还会接受我吗？哎呀，那怎么办呢？所以这事儿啊，一定不能让爸知道。好，我去跟哥说，让他别告诉爸。没用的，大哥跟大嫂因为我坐上总经理的位子，心里边正不服气，现在又有这么大个把柄落在他们手上，他们还不偷着笑？就算大哥不会。大嫂也肯定会拿这件事情趁机打击我们，那我们不就完了吗？少君，我不要失去你。现在唯一的办法就是让大哥跟大嫂闭嘴，堵住哥嫂的嘴。你要干什么呀？你不可以啊！你放心吧，我自有办法，我绝对不会伤害他们。放心吧，只要有我在，肯定没事。对，我是在威胁你。怎么了？你一心只向着外人，根本就不顾你的妹妹。我没有你这样的哥哥。哼，你自己看着办吧。大嫂要是知道这件事情，后果会怎么样？你最好做好心理准备。亚康。亚康，哎，范宇，怎么没话、啊？你是不是有什么心事啊？怎么了？啊，没什么，只是没有什么灵感。既然没有灵感，不如早一点休息、啊，回房睡觉去吧。嗯，我再坐一会儿，待会儿就回房去睡。你明天还要上班，先休息吧。好。你也早点休息，别太晚了。哎，飞宇。嗯。我问你，啊，你对少军做总经理
，有什么看法？少君，他是一个很有企图心的人，由他来带领公司，也挺不错的。亚康，你怎么突然关心起公司的事了？说关心，倒不如说，我觉得少君这个人的行为有些奇怪。奇怪？我觉得少君这个人不够诚实。之前。他隐瞒小城的事，和丽娜结婚，而婚后的丽娜跟着他，性格也变得像另外一个人似的。丽娜，她怎么了？她为了少君做什么事情，都已经是不择手段。丽娜，她到底做了什么了？你告诉我好不好？啊，呃，没有，没有，我只是担心而已。樊远，我觉得为了安氏企业。你在公司得帮助我和吧，担起监督少军的责任。我会的，也不用那么担心了。公司的印章都在我手上，没有我的同意，少军他做不出什么出格的事情来的。别太担心了，知道吗？嗯，这样我就放心了。睡觉吧。干什么呀你？夸你漂亮啊！你看你，人模人样的，这衣服肯定很贵吧？哎，在宋氏集团上班真好，提供这么高档又美丽的制服，你看你穿上就变成个美丽又能干的上班族。你呀，很快要出人头地了。哪敢想什么出人头地啊？你是不知道，我们总务科啊，其实就是个打杂的工作。我们那科长啊，是个既挑剔又固执的女人，在她手底下工作，不被骂就已经很不错了，还想着升职啊，做梦！哎呀，那你干嘛还干到那么起劲儿啊？依我看，趁早换个工作。你以为工作那么好找呢？其实这是一份很稳定的工作，而且一想到那份薪水，能给爸妈带来好的生活，所有的辛苦都不算什么了。你爸你妈在我这儿，有的吃，有的穿。你干嘛这么委屈自己啊？谢谢你，贝贝，替我照顾爸爸妈妈。可这不是一个长久的办法。你说这什么话呀？你再这样，我生气了。贝贝，你是我的好朋友，帮忙照顾伯父伯母，这有什么呀？再说，你还有个未过门的弟媳妇儿，她比我照顾的周到多了。越是这样，我心里就越过意不去。程勇失踪那么长时间了，万一……那我就更觉得对不起美美了。你想这么多干嘛？要想要往好处想。常勇不会有事的。可是，没什么好可是的。不许胡思乱想。换衣服，睡觉。陈化。问你件事，昨天你怎么上了宋总的车啊？嗯嗯，宋总是跟我问路，问路。你当我白痴啊？他问路，说说就好了呀。你为什么要上人家车呢？是真的。欺瞒上司，按规定是要被开除的。科长，我我没有骗你。行，我就再信你一次。这衣服质感不错，不过穿在你身上有点糟蹋。这份报表数字打错了，你重打一下。这报表不是我打的，我让你重打你就重打，这么多废话干什么呀？在我手下做事要服从，你懂不懂啊？你现在只是试用期，如果我不满意，我随时可以让你走人的，你知道吗？是科长。那我重新打一份，下班前给我，明天开会要用。可是我我还有好几份文件是加急的，这份我恐怕只能明天给您了。这是你的问题，说明你打字速度太慢了。为什么这么慢啊？那你加班呢？不管你弄到几点，明天上班之前这几份资料我都要拿到，明白吗？是。
哎，对不起，对不起，我不是诚心的，我帮你擦一下好不好？不用了，科长，不用了，那你自己擦。请进。找我什么事啊？大嫂，坐。哎，你看一下这个。大嫂，这份文件证明，海外有家公司正在大量收购我们安氏企业的股份。知道，这个我听说过。我觉得这件事不能疏忽。安氏企业的股东大会将至，现在有人大量收购公司的股份，恐怕是居心不良。我担心是有人想吞并我们安氏，也有这种可能，但是想吞并我们公司，不是那么容易的。我觉得这种事情不怕一万就怕万一。我们不能给别人任何的机会，所以我现在要动用一笔资金来进行反收购，印鉴都在大嫂那儿。大嫂，你应该同意我这个计划吧？动用资金进行反收购，我觉得不太妥当吧。我们现在应该先查出谁是收购我们安氏股份的幕后主谋，他的目的是什么，然后再做打算。大嫂，我觉得没有必要浪费这个时间和资源。霸和三大董事掌握了安氏股权的百分之四十五，我们只要再反收购百分之十，我们的持股比例就超过了百分之五十。即使海外的公司再有能力，他们也拿我们没办法。话虽如此，但是要动用这么大一笔资金。会影响我们公司的正常资金运作。如果对方没有恶意的话，我们这么做岂不是自乱了阵脚吗？不，我们只要撑过股东大会就可以了。资金积压的时间呢，绝对不会太长，这根本就不会影响到咱们公司的运作。大嫂，现在进行反收购，只要你盖一个章，就能帮安氏企业度过危机。而且现在反收购是最有效的解决办法。可是这么大一笔钱，一定要办。点头同意才行。现在爸在国外进行体检，因为这件事还要去打扰他，这合适吗？可是，大嫂，你就别再可是了。爸刚离开就出现这样的情况，你让他知道了，他肯定认为我们能力不足。不行，就算是真被爸骂两句也没什么，这么大一笔资金不能不谨慎。我现在就去查，谁是收购我们安氏股份的幕后主谋。他的目的是什么？然后再商量对策。可是时间不等人啊，大嫂。可行了，我会尽快查出来的。就算他们真的要这么做，也不可能在短时间之内完成，不会有问题的。居然不听我的！好，我自然有办法让你盖章。副总，这是业务部这个月的公关费请款报表，请您批示。李科长，这份报表有些款项不明，你请员工按照财务制度标明用途。可是，副总，有很多公关交际是没有办法按照财务制度来办的。这个我知道，那这个比例也高了点吧？还有。邮费没有发票吗？出租车也该有发票的吧？请客户吃饭也有发票吧？拿不出任何票据，我不会批的，你先拿回去吧。嗯，是。这算什么呀？以前的主管都可以，现在来这一套，这以后还怎么做事儿？这个反人，仗着自己是安家的媳妇儿。狐假虎威，李科长。啊，啊少总，你刚才动脑什么呢？我我我没说什么呀。没说什么，我都听到了，你还说没什么？少总，我刚刚那是……慌什么呀？我没有责怪你的意思。范副总的情况我很了解，他以前得过躁郁症，在医院住过。啊？所以。别太在意，啊！是少总。呃，这个事情啊，私下跟同事们说一说，以后范副总
，要是有什么不合理的要求，就看在我的面子上多担待一点，啊。呃，是。行了，去忙吧。嗯，好的，少总。我今天家里有事儿，你能在下班的时候帮我收下垃圾桶吗？哎呦，真不巧，我今天下班也有事儿，那可怎么办呀？没关系，我帮你们好了。啊，那怎么好意思呢？反正我要加班，顺手的事儿。啊，谢谢，哎，谢谢，真是谢谢啊，不客气。哎，你闲得很呢，高科长。连倒垃圾这种事情你也感兴趣？不是还有一大堆事没做呢吗？赶紧去、啊！我马上就去。等等，反正你要加班，把我办公桌上那些文件给打了。哎，千万别打错了啊！我知道了你说的是这种吧？有很多客人在用的。喂，喂，贝贝，重化，什么事儿？我还在加班呢，还有别的吗？你又要加班啊？你们那个科长太过分了吧？一天到晚让你加班，工作只有这么忙吗？别这么说，我还是个新人，得多多的学习，多多的锻炼，别再替我打抱不平了。对了，我妈他们今天怎么样？你再拿旁边的给我看看。啊，你放心。有美美在，她会把伯父伯母照顾得很好。现在带他们去湖边散心了，哦、那就辛苦你们了，回来再说。好吧，好吧，别担心了，我先忙了。我还觉得奇怪呢，原来是这个原因、啊。我到底是假的呀？哎呀，当然是真的了，绝对是可靠消息、啊。哎，都下班了，你们还不走啊？聊什么呢？聊聊聊天不行啊？聊什么呢？哎，来来来，来来来，来来坐。我告诉你啊，我听说啊，范副总得过严重的精神病、啊，真的吗？什么妄想症，还住过院呢，还说什么宋氏集团的老总。要找他开房间了，妄想症啊！我看呢，他肯定是签不到宋氏的合约，然后怕老板责备，瞎编我觉得也是，他就是精神病。你知道妄想症都这样，想一出是一出。就他这种人啊，就是脑子有毛病。就是，笑什么呢？你们，你们在笑什么？好好好好，谁说我有精神病？说，你们就会造谣，敢做不敢当。胡说八道！明天都不用上班了，滚，滚，滚出去！
小陈啊，哎，还在忙啊？唐阿姨，您怎么来了？我到公司来找人，看见那么晚了你还在公司，想着你一定没吃饭，就给你买了盒饭，来趁热吃吧。阿姨这么一说，我还真有点饿了。盒饭多少钱？我把钱拿给您啊。哎呀，不用不用，就这么点钱还跟我客气啊？改天你请我吃饭啊？那好吧，那我就不客气了。<笑>就是，来，赶紧吃吧。哎。阿姨，您坐。哎，好嘞。还有很多工作吗？啊，也不是，我把这份预算表打完就行了。边吃边打吧，我觉得这份预算表的数目不太对，那是不是会计部门出了点问题啊？你就别管了，照打就是了。那可不行，这预算表关系到公司的合约还有生意，也许数目不大。既然我发现了，就得想办法解决，不能糊里糊涂的打完就算了。您坐会儿，我核对一下。我知道了，原来不是数目不对，而是项目列举有错误，所以预算的总额就不对了。我把它改一下。什么？你找到成花的地址了？哦，没事，你说，我记得住。好，我知道了，谢谢。你快点，赶时间。这时候他去哪儿？阿姨，对您的新发型还满意吧？挺好看的，喜欢就好，有空过来啊。好。哎，我认得你啊。你是安家大少爷吧？请问安家大少爷来我们这小店有何贵干呢？我是来找小程的。小程，他不在这。你不用骗我，我已经查过了，小程就住在这。原来小程根本就没有搬走，而是躲到这儿来了。就算小程住在这儿又怎么样？你们家已经把他欺负得够惨了，非要把他赶出这个城市，你们才甘心吗？我拜托你了，安大少爷，你就饶了他吧，让他好好的生活，不行吗？我不是来找他麻烦的，我是来向他道歉的。之前的事是我误会他了，让我见一下小程，行吗？不是我不让见，他确实不在家。他不在家，那他到哪里去了？当然是去工作了。这年头钱难赚啊，小程是有家人要养的。你以为赚钱很容易吗？我明白了。所以，我才会专程来找他，希望他能原谅我。呃，既然他不在的话，麻烦你替我转告一下，就说我很抱歉。这，得了吧，先打人家两巴掌，再低头向人道歉，这种事换了你，你会接受吗？啊？我知道一句道歉，挽回不了什么，所以。所以了，你来这里干嘛？就跑来说句道歉，有什么意义啊？只要你们一家人别再来打扰陈化了，那就是对他最好的道歉了。快走吧，以后别再来了。
少爷。哎，小程，是你啊！哎呀，你刚下班啊？看你这样，应该是在哪家公司当文员吧？怎么样，工作习惯吗？待遇还好吧？现在这工作我已经慢慢习惯了，不过您一下子问我这么多问题，我不知道该如何说起。少爷，你怎么了？又不舒服了？去太脏了，要在口袋里。没事，没事吧？我没事，谢谢。那，要是没事的话，我我就先走了。哎，小张，先别走，我有话跟你说。上次，是我误会你了。我原本以为，丽娜流产是你害的，谁知道？丽娜根本就没有怀孕。你说丽娜没有怀孕，那她的流产……她怀孕是假的，流产当然也是假的。她假装怀孕是为了骗我爸，结果那天她摔了一跤，正好把流产的事嫁祸给你。就就是说我我没有害死一条生命，没有。我就是怕你会因为这件事情一直感到内疚自责，所以我知道真相后就想尽快告诉你。另外跟你说一声，对不起，是俺家误会你了。知道我没有害小姐流产，我心里这块石头总算放下了，真的很感谢你跑来告诉我。我真的很抱歉，我不知道我除了说对不起三个字，我还能说什么。少爷，我要的不是对不起。我只希望你们能明白，我和少君已经没有任何关系了，以后我也不想再和他有什么瓜葛。我恳求你告诉丽娜小姐和少君，希望他们不要再针对我，也不要再想方设法对付我无辜的朋友和家人，行吗？好，好，我会劝他们的。谢谢。太晚了，你身体也不好，赶紧回家休息吧。要不，我帮你叫辆车。哎，成华。你是不是还是不肯原谅我？我原谅你了，但是少爷，以后请你不要再来找我了，好吗？好，我明白了。那我先走了。再见。再见。安琪，哎，宝贝儿，怎么了？啊、爸爸，哎，安琪，别哭啊！发生什么事了？家里其他人呢？妈妈把自己关在屋里，还摔东西。难道是我去找陈焕的事情被发现了？你说妈妈是不是又生病了？别怕，没事的，爸爸去看看，啊。嗯到底怎么回事？今天公司不知从哪里传来的留言，说我有精神问题。我听见员工们在被子里偷偷的议论我。不要难过，他们爱怎么说，就让他们说去，管他们怎么想。我知道你不是这样，不就行了吗？我
天天要上班，我怎么可能听而不闻，视而不见呢？如果你觉得辛苦呢，就别去公司了，好好在家里待着，陪陪安琪。要不我们一家人出国旅游，去散散心。嗯，我也想陪着你和安琪，不过公司还有很多事，我不能就这么走了。况且爸爸现在还在国外，他把公司所有的印章都交给我保管，我有责任帮他看好公司的。那我打电话给爸，把这些东西交给别人。没用的，能打通的话我早就打了。他们出国之后电话打不通，也不在网上，怎么都联系不上。现在竟然有人在海外大量的收购安氏的股票，查的我真是焦头烂额。我不知道该怎么办才好。我怕你继续待在公司，你的身心会负担过重。其实，公司我也有责任。不如你回来，由我出面。不行，这怎么能行呢？你的身体不好，根本撑不住的。如果爸知道了，他也不会让你去的。我没事。现在最重要的，就是一定要查出这个幕后主谋是谁，才能解决问题。亚康，你别担心，等这件事情告一段落，我们一家三口就出国，好不好？我不想你为了工作，情绪再次受到伤害。你回到公司上班，目的就是为了转移注意力，是吗？该不该继续工作？你好好考虑一下科长总，谁让你自作主张的？谁让你把预算表上单位给改了的？是因为这预算表上有单位是错的，所以谁说有错的？你说有错就有错啊！一会儿开会，主管怪罪下来，你能承担责任吗？对不起，说对不起有用吗？马上就要开会了，高科长。哎，张秘书你好，不好意思啊，昨天实在太忙了，我把预算表上的单位给打错了，这份才是正确的，你看看，啊。呃，可不可以麻烦你们重打一份？不好意思啊，时间挺紧的。这个啊，我早就发现了。你看，我都改好了。你看哪还有错？高科长，真有你的！幸好有你替我修改。今天早上我都快急出病来了，太谢谢了。哪里的话，这都是我应该做的。我们总务科不就是为人民服务的吗？谢谢，谢谢。这件事情我记在心上了。哦，对了，总裁好像有紧急的事情要找你，麻烦你再过去一趟啊。好，那我有事先去忙了啊。好，再见啊。有空一块吃饭啊。你得意了？没有。我告诉你，以后遇到这样的事，你得先告诉我，不要再自作主张了，知道吗？我知道了。总裁，您找我？昨天派人收拾过我办公室吗？怎么了？我的 U 盘不见了。里面存着重要的文件，你赶快派人去找去。哦，可能是打扫人员把他当垃圾收走了。您别着急，着急我立刻派人去找。程化，你给我站起来。科长，昨天下班后是你倒的垃圾吧？是。那总裁的 U 盘你看到了吗？没有，啊，那不应该啊！总裁说明明就在桌上的，如果不是你的疏忽，怎么会不见了呢
，我真的没有看到。我不管你看没看到，总之你今天必须把它找到。总裁说里面有相当重要的文件，如果你找不回来，今天就是你在公司待的最后一天。你愣着干什么呀？还不赶紧去找！立刻，快去！是。师傅，麻烦你等一下。有事吗，小姐？我昨天可能把一个重要的 U 盘当成垃圾扔掉了，能让我找一下吗？我不会耽误你太长时间的。呃，可以是可以，不过我不会帮你找的，要找你自己找吧。这是当然，麻烦你了，谢谢你啊，我会抓紧时间的。快点啊！哎。陈化，哎，唐阿姨，你怎么在这儿翻垃圾呀、啊？哦，总裁有一个很重要的 U 盘，好像被我当成垃圾扔掉了。我们科长说，如果找不到，可能会给公司造成很大的损失。哦，是吗？哎，唐阿姨，你别动手了，这垃圾又臭又脏的。哎呀，没事儿。两个人找比较快嘛，啊，来这什么意思？你们拍这些照片来威胁我吗？我早就告诉过你，要你别把我假流产的事说出去，可你就是不听，是不是？陈化对你来说比我这个妹妹还重要啊？说句公道话，看到你这样一直错下去，还真的挺难受的。这对安家也是一种伤害。这里没有你说话的余地。自从你进了安家以后，我们的日子就没有一天安宁过。丽娜跟着你，什么都没有学会，倒是学会了欺骗、威胁，还用在自己家人身上。少君，你还真有一套啊！大哥，你对我的误会还真是挺深的，但是我能理解。这都是陈化跟你说的吗？你又想把责任推到小程身上吗？少君，你简直丧心病狂啊你！你住口！你有什么资格骂他呀？你一直不听父母的告诫，你也对不起大嫂和安琪，你现在连我这个妹妹也不顾了，好吧？那你就别怪我把事情给做绝了。丽娜，你要去哪里？我去把你跟陈化的好事全抖出来。你别诬陷我，我跟小生之间根本什么都没有。这照片上拍的清清楚楚，我倒要看看大嫂是听你的还是听我的。你等等，丽娜，有话好好说。你现在去找大嫂，岂不是成了破坏大哥和大嫂家庭的帮凶了吗？再说了，大嫂刚走出阴影，你要再刺激她，她会崩溃的。大哥，你说是吧？你们到底要我做什么？大哥，其实事情很简单，我们想要爸的印章和保险柜的钥匙。只要你想办法让大嫂交出印章和保险柜的钥匙，那这些照片就不存在了。你们要拿印章和保险柜钥匙做什么？难道你想霸占安家的资产吗？大哥，你觉得我们像这种人吗？丽娜。难道你要把爸一生的心血拱手让人？哥，什么
，事情不是你想象的那样的。再说了，公司的事情你从来也没管过呀，现在突然来过问，你不觉得有点不尊重我和少君吗？大哥，这样，我就老实跟你说，我要那个保险柜的钥匙，是因为外边有人大肆收购安氏股份，我是打算动用公司的资金进行反收购，以保住安家在公司的决策权。但是不知道大嫂为什么，一直不肯拿出这个保险柜的钥匙。我也是为了这个家，为了安氏，才请你帮这个忙的。你们有什么问题，可以跟范云商量。公司的事，他是不会不讲道理的。就是因为大嫂不同意，所以才来请你帮忙的。不过你可不要敬酒不吃吃罚酒啊，要不然你自己看着办。李唐，你怎么会变成这副德行？你为什么要一直背叛大嫂呢，大哥？我们也不想让大嫂知道，但是如果你实在不配合的话，我们真的很难做。算了，我看我们还是去找大嫂吧，他们俩的事儿让他们自己解决。等等。我答应你们。唐阿姨，你找到了吗？啊，还没有。不过就剩最后一袋了，肯定就在这袋里呀、啊。手怎么了？啊，没事没事，扎了一下。我带你去医院吧。哎呀，不用，就这点小伤。啊，还剩下最后一袋了，找完别管了，这我回来接着找也行。你万一细菌感染就麻烦了，我送你去包扎一下。哦。强化，强化。对那边没看见成化，连个人影都没有，什么东西？叫他找个东西，半天回不来，原是打混混去了。嗯，他是不想干了吧？行了，那我就顺他的意，让他回家放大假去。进来。总裁，您丢的那个 U 盘？找到了。对不起，没找到。不过您别着急，我们还在找呢。我一定严惩那个把 U 盘丢了的员工，给您一个交代。有这个必要吗？东西丢了找回来才是最要紧的，惩不惩罚人是其次。这怎么行啊？公司有公司的规定，这么不负责任的员工必须得严惩，我非把他开除了不可。那你的意思是东西是我丢的，我应该写辞职报告了？我哪是那个意思啊？主要是我已经给过这个员工机会了。我跟他说，你只要把这个 U 盘找到，这事我就不追究了。谁知道他不但没去找，还丢下工作，忙自己的事去了。您说有这么干活的吗？行了，东西找到是最重要的，但你要知道一件事情，谁都会有犯错的时候。每次只要一犯错就把人炒了，那公司还怎么运作？我知道，总裁，只要是这 U 盘太重要了，里面都是商业机密，要是外泄出去，那会对公司造成多大的损失啊！况且，如果我不惩罚他的话，怎么给其他那些工作认真的同事一个交代啊？是吗？既然你这么坚持，那我也不说什么了。但是你要衡量一下结果 ，U 盘丢了损失是有，但是再把人炒了，是不是就是双重损失？你自己看着办吧。嗯，我知道了，我会有分寸的。出去吧。好，您先忙着。陈化呀，幸亏你带我来医院了
。医生说呀，我这伤口要不好好处理，要是演变成蜂窝性组织炎，那就糟了。要你陪我走这一趟，真不好意思。哪儿的话呀？您是为了帮我才受伤的。我送您回去吧。哎呀，不用了。你看，原本是我想帮你的忙，结果反倒连累你了。哎、你赶紧回去吧。哎呀，时候不早了，被上面的人发现可就糟了。那我先出去帮你打个车。哎呀，不用不用，我能照顾自己的。啊，赶紧走吧。那我先走了，再见，阿姨。啊，去吧啊。去了，我刚才找了 ，U 盘，我没找到。什么叫没找到？我看你根本就没找。先是把这儿弄得一团乱，然后假装找得很累似的回来。我看你这么碍眼，你去当演员好了。科长，我刚才离开说了，我也不想听。我们宋氏不应该有你这样的员工，幸好我派人盯着你，否则还真让你给骗过去了。拿着，这是什么？辞职信呢？辞职信。你工作时间擅自离岗，又编瞎话欺骗上司，我当然得开除你了。我真的没有骗你。我行了，你不要再跟我装了。你这种人，我不能不赶走。赶紧签吧，快点。就这样为什么要辞职？因为 U 盘的事，其实那个 U 盘是陈化弄丢的，他把这么重要的东西弄丢了，当然要负责任了。而且他不只是把 U 盘弄丢了，他还擅自离岗，按规定就是要开除的。他只不过是个新人，你口头警告几句就可以了，为什么要开除他？再说了，他离开岗位是不对，可你听过他解释吗？我有啊，我知道新人不容易。我还专门等他回来跟我解释，可是他回来什么都没有跟我说。就算是这样，你也不应该开除他，要不然我今天早上跟你说的话不都白说了吗？你冤枉我了，总裁，我没有想要开除他，是他自己把辞职信交给我的。我估计他是实在不好意思待下去了吧，而且我看他态度挺坚决的，所以我才同意的。其实我也不想这样的。是这样吗？是这样的，不过说实话。我觉得成化虽然是个新人，但是一点新人的样子都没有。平时工作一点都不积极，同事们都很质疑他的工作态度，我都不知道该怎么教他了。行了，出去吧，我还得赶着重做企划书呢。是。对了，总裁，那个清洁工家里有事，想早点过来，可以吗？随便吧。啊好。
席总裁，这个东西是不是你掉的？呃，对对对对对，谢谢。我找很久了，这个很重要。不用客气。哎，等一下，请问你这个是在哪里找到的？哦，就是在那个沙发椅子下面找到的。沙发椅子下面。整个办公室我都快掀翻了，都没找到，怎么会突然出现在那下面？总裁，这种事是常有的，我们的打扫工具啊也常常被人拿走，可是过几天啊就会物归原位了，准是那些拿走的人突然想到，就放到原来的地方了，很正常的。哦哦，哈哈，哎，谢谢谢谢，不客气，总裁。欢迎光临。啊，先生。啊。你要剪头发还是洗头发？啊，请问长话在吗？哦，你叫长话。嗯，他去上班了。呃，你找他什么事啊？呃，我是他上司，他今天跟公司请假了。我是从人事部那边找到这里的地址的。他家里是出什么事了吗？呃，之前是有些事，但是现在没事了。怎么了吗？贝贝姐，这位是，呃，呃，我忘了介绍我自己，我是宋氏的总裁，我叫宋瑶。哇，你就是宋瑶啊？我、呃、早就有预感你很帅啊，光听名字就很帅，<笑>没想到本人这么帅。<笑>哎，哎，美美，赶紧把冰箱的点心拿出来，呃，一定要热情款待宋先生。啊，好好好，哎，来来来，这边坐，这边坐，哎，来来来，哎，坐坐坐。如果不在的话，我改天再来。啊，啊，再见。哎，多坐会儿吧，宋先生。哎，哎，哎呀，就这么走了？我又不会吃了你。怎么高水准的帅哥就不来追我呢？成华还爱理不理的。那时候问他总裁帅不帅，他还跟我说不知道，真是暴殄天物。都怪贝贝姐，你太美了，所以帅哥都不敢接近你啊。哦。怎么说啊？你没听过“美女配野兽”吗？贝贝姐，你可是大美女，所以也就只能配野兽了。嗯，好啊，你在调侃我？嗯嗯，你敢笑话我？看我怎么收拾你啊！不要笑话我！哎，我怕痒，笑话我！哎、你们到底要我做什么？其实事情很简单。我们想要爸的印章和保险柜的钥匙，只要你想办法让大嫂交出印章和保险柜的钥匙，那这些照片就不存在了。我真的要帮丽娜他们拿到保险柜的钥匙吗？如果不帮他们，那范宇看到这张照片又会怎么想呢？有了过去那些阴影，他一定不会相信我去找小程，只是单纯的致歉跟问候而已。怎么办呢？算了，丽娜再怎么说也是安家的人，就算安氏落入他们夫妻的手中也无所谓。我什么都不求，只求能有个安静的生活。哎，亚康，嗯，有没有看到公司保险柜的钥匙啊？没有啊。完了完了，不见了，找不到了，怎么办？怎么会不见了呢？是这个吗？啊、嗯，是是是，你看，我真是没记性，这么重要的东西我都给弄丢了，我得想个办法。千万不能再丢了，有了，拴在这里，这样就不会再丢了。哎
，要迟到了，我去上班了，拜拜。好，拜。